সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম লোগো ডিজাইন টিউটোরিয়াল আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আজকে টিউটোরিয়ালের 50তম ক্লাস শুরু হচ্ছে এই ক্লাসে আমরা দেখব যে আমরা কিভাবে শাটার স্টকে ইমেজ আপলোড করতে পারি বা লোগো আপলোড করতে পারি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা যে অ্যাকাউন্টটা ক্রিয়েট করেছিলাম সেটা এই ড্যাশবোর্ড সেই অ্যাকাউন্টের তো এখানে আমরা লোগো জমা দেব বা ইমেজ জমা দেব জমা দেওয়ার জন্য আমরা ইমেজটা রেডি করব কিভাবে রেডি করব এটা আমরা প্রথমত দেখে নেব তো চলুন আমরা ইলাস্ট্রেটর চলে যাচ্ছি ইলাস্ট্রেটরে আপনারা কিছু ইমেজ দেখতে পাচ্ছেন এখানে ছয়টা মোটামুটি ডিজাইন রয়েছে তো আপনারা দেখছেন যে আসলে একটা মাত্র কনসেপ্টকে যেটা এই বার বা চার্ট এটাকে বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে এখানে মোট ছয়ভাবে করা হয়েছে কিন্তু আরও অনেকভাবে করা যেতে পারে তো আমি যে জন্য এটা আসলে আপনাদের সম্মুখে নিয়ে এসছি সেটা হচ্ছে যে আপনি একটা কনসেপ্ট বের করবেন বের করার পরে সেটাকে অনেক অনেকভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করবেন এখন স্টক যেসব সাইটগুলো রয়েছে এগুলোতে প্রচুর পরিমাণে কিন্তু ডিজাইন জমা দেওয়া থাকে বিভিন্ন ইউজারের আমি তো সারা স্টক বা অন্যান্য স্টক সাইটগুলোতে দেখেছি এক একজন প্রায় বিশ হাজার পঁচিশ হাজার ডিজাইন দিয়ে রেখেছে তার মানে কি এটা যে বিশ হাজার বা পঁচিশ হাজার তার কনসেপ্ট নতুন নতুন কনসেপ্ট বিষয়টা এমন না বিষয়টা হচ্ছে যে কনসেপ্ট একটাই কিন্তু সেটাকে বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করে আপনার ইয়েগুলো বাড়ানো আর কি ইমেজগুলো বাড়লো ওগুলো বাড়ানো তো আপনারা যেটা চেষ্টা করবেন বিশেষভাবে সেটা হলো যে আপনারা একটা কনসেপ্ট বের করবেন বের করার পরে সেটাকে অনেক অনেকভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করবেন এবং সেটা আলাদা আলাদা করে কিংবা এক পেজেও আপনার এভাবে সেভ করে সেটা জমা দিতে পারেন তো এটা দেখানোর জন্য মূলত আমি এই ইমেজগুলো এখানে রেখেছি আর এখান থেকেই আমি একটা ইমেজ রেডি করব রেডি করে দেন আপলোড করব তো ইমেজ রেডি করার জন্য আমাদের প্রথমে যে কাজ সেটা হচ্ছে আমাদের একটি আর্টবোর্ড নিতে হবে আর আর্টবোর্ড নেওয়ার জন্য আমরা ফাইলে যাব ফাইল থেকে নিউ দেন আমরা প্রিন্টে যাব সারা স্ট্রোক সাইট আপনার সি এম ওয়াই কে এই কালার মোডে এবং প্রিন্ট মোডে তারা লোগো জমা নেয় কাজে আমরা এখানে প্রিন্ট সিলেক্ট করে দেব দেন এখানে আমরা ওয়াইট দেব পঁচিশশো দেব ওয়াইট এবং হাইট দেব আঠারোশো এটা দেওয়ার পরে আমাদের কালার মোড থাকবে সি এম ওয়াই কে এবং রাস্টার ইফেক্ট যেটা থাকবে হাই এখানে তিনশো পিপিআই এটা আমাদের দেওয়া থাকবে দেন আমরা ক্রিয়েট এখানে ক্লিক করব এরপরে আমি এখানে স্টোক কালারটা নান করে দিলাম এবং রেকট্যাঙ্গেল টুলটা সিলেক্ট করে আমি আর্ট বোর্ড বরাবর একটি রেকট্যাঙ্গেল ড্র করে নিব ঠিক এইভাবে আপনার ইচ্ছা মতো এটা কালার দিতে পারেন আমি অবশ্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সাদা কালার ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যবহার করি আর কি এরপর আমি পাশের ট্যাবে চলে গেলাম এখানে যে ইমেজগুলো রয়েছে সবগুলোই আট জিবি কালার মোডে করা আছে তো আমি এখান থেকে এটা কপি করে নিচ্ছি অল্ড কি চেপে ধরে কপি করলাম এবং টুল বার থেকে আমি ইলিশ টুলটা সিলেক্ট করে শিফট এবং অল্ড কি চেপে ধরে আমি একটা সার্কেল ড্র করলাম এবং এটাতে কালো কালার দিয়ে দিলাম এবং এটা রাইট বাটন ক্লিক করে অ্যারেঞ্জে সে বিং টু ফ্রন্ট করে নিলাম এবং এটা এখানে সেট করে দিব আমি আসলে অন্য কিছু করতে চাচ্ছি না শুধুমাত্র এটা সার্কেলের মধ্যে এটা সেট করার চেষ্টা করব আর কি এটা আর একটু বাম দিকে নিয়ে যাব ঠিক এই এরপরে শিফট এবং অল্ড কি চেপে ধরে আমি একটু ছোট করে নিচ্ছি আর কিছু করছি না আমরা এইভাবেও রাখতে পারি কিংবা এটাতে আমি সাদা কালার দিয়ে দিই এটাই ভালো হবে ঠিক এই আমরা চাইলে সবগুলো সিলেক্ট করে মাইনাস ফ্রন্টও করে দিতে পারি কিংবা সাদা কালার দিয়েও রাখতে পারি কিংবা কালার দিয়েও করতে পারি তো যা হোক এই ডিজাইনটা সে এই ডিজাইনটা আমি আপলোড করব তো এটা আমি কপি করে নিচ্ছি এখান থেকে দেন আমি আর্টবোর্ডে নিয়ে আসলাম এবং হজিটা অ্যারেঞ্জ সেন্টার এবং ভার্টিকার অ্যারেঞ্জ সেন্টার অ্যালাইনটা ঠিক করে নিলাম এবং শিফট এবং অল্ড কি চেপে ধরে আমি কিছুটা বড় করে নিচ্ছি আপনারা চাইলে এই আর্টবোর্ডের ভিতরে অনেক ইমেজ দিতে পারেন কিংবা একটা ইমেজ বা দুইটা ইমেজও সেট করতে পারেন আবার যদি চান ছোট ছোট করে আপনারা অনেক ইমেজ দেবেন একটা আর্টবোর্ডের মধ্যে একশোটা ইমেজ দেবেন সেটাও আপনারা করতে পারেন তো আমি এটা দিলাম আমি একটা কপি করে নিচ্ছি অল ধরে কপি করলাম এবং এটাতে একটা ভিন্ন কালার দিচ্ছি আমি আমি দুইটা করছি আর কি অন্য কিছু না ঠিক এই এরপর এটা সেভ করার জন্য আমি ফাইলে যাচ্ছি ফাইল থেকে সেভ অ্যাজ এখানে এসে আমি ডেস্কটপ সিলেক্ট করে দিচ্ছি দেন আমরা এখান থেকে এআই এখানে সিলেক্ট আছে আমরা এখানে ইপিএস করে দিব 
আমি ইপিএস করে দিলাম এবং সেভে ক্লিক করলাম এরপরে আমাদের এখানে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা হচ্ছে এখান থেকে ইপিএস আমরা রাখব না এখান থেকে ইপিএস 10 অথবা ইপিএস 8 করে দেব তো আমি ইপিএস 10 রাখি ইপিএস 10 করে দিলাম দেন ওকে তাহলে এটা আমাদের ডেস্কটপে সেভ হয়ে গেল আর কিছুই করা লাগবে না এখন আমরা শুধুমাত্র আপলোড দেব আমাদের জেপিজি ইমেজের দরকার নাই আমি ব্রাউজারে চলে যাচ্ছি এরপর এখান থেকে আপলোড ইমেজ এখানে ক্লিক করতে পারি এখানে ক্লিক করতে পারি বা এখান থেকে আপলোড আমরা করতে পারি তো আমি এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে তারপর এই ধরনের যখন আসবে তখন আপনারা পড়ে নিতে পারেন যদিও এখানে ফটো অর ইলাস্ট্রেটর ফটো অর ইলাস্ট্রেশন আপলোড জিপিজি ফাইল দ্যাট আর অ্যাট লিস্ট ফোর মেগাপিক্সেল এগুলো বলছে জিপিজি ফাইলের কথা বলছে কিন্তু আমরা যখন ভেক্টর ইয়ে করব তখন আসলে জেপিজির দরকার নাই এখানে ভেক্টরসের কথা বলছে আপলোড ইপিএস ফাইল কম্পিটেবল উইথ ইলাস্ট্রেটর ভার্সন এইট ও টেন যেটা আমি আপনাদের করে দেখালাম তো যা হোক এটা আপনাদের পড়লেও হবে না পড়লেও হবে আপনার গোইট করে এখান থেকে রিলিজ হন দেন এখানে এসে সিলেক্ট মাল্টিপল ফাইল এখানে আপনারা ইচ্ছা মতো ফাইল সিলেক্ট করতে পারেন দশ বিশ পঞ্চাশ যেমন খুশি আপনাদের নেট স্পিড ভালো থাকলেই হলো আপনারা এখানে সিলেক্ট করতে পারেন তো আমি সিলেক্ট এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর আমাদের কাছে ফাইল যাচ্ছে আমি ডেস্কটপ ডেস্কটপে আসি দেন এই যে ইপিএস ফাইলটা এটা আমি এখানে সিলেক্ট করলাম এবং ওপেন করে দিলাম এখন এটা এর মধ্যে প্রবেশ করবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে ধীরে ধীরে ইনক্রিজ হচ্ছে এখানে কিছুটা সময় নিবে এটা আসলে নেট স্পিডের উপরে নির্ভর করে তো এই ফাঁকে আপনাদের যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে আপনারা অনেকেই বিহ্যান্সে বা অন্যান্য সাইটগুলোতে আপনাদের পোর্টফোলিও তৈরি করার চেষ্টা করছেন করেন কোনো সমস্যা নাই কিন্তু আমি যেটা বলবো সেটা হলো আপনার যে ইমেজ তৈরি করবেন যে কনসেপ্টই আপনার তৈরি করেন আপনার পোর্টফোলিও হিসাবে সাটা স্টক বা এই ধরনের স্টক যেসব সাইটগুলো আছে এগুলো আপনারা ইউজ করেন এগুলো ব্যবহার করেন এতে হবে কি আপনার জিনিস এখানে জমাও থাকলো এবং এই জিনিস যদি যখন আপনি সাটা স্টকে জমা দিবেন তখন কিন্তু আর কেউ কপি করতে পারবে না বা এরপরও আপনার কনসেপ্ট যদি কেউ কপি করে তখন আপনি একটা লিঙ্ক দিতে পারবেন যে সে সাটা স্টক আমার কনসেপ্ট কপি করেছে কিন্তু এমন যদি হয় যে আপনি একটা কনটেস্টে পার্টিসিপেট করেছেন আপনি একটা ইউনিক ডিজাইন আপনার ভিতরে তৈরি করেছেন এবং সেটা কনটেস্টে দিয়েছেন কিন্তু দেখা যাচ্ছে সেই কনটেস্টে সেটা উইন হলো না কিন্তু অন্য যে কোনো সময় দেখা যায় এটা আমি আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বলছি আমার অনেক ডিজাইন দেখা আছে যে আমার নিজের ডিজাইন করা সেটা অন্য কনটেস্টে ব্যবহার করেছে অনেক ইউজার তখন আমি আর তাকে কোনো লিঙ্ক দিতে পারিনি আমি আর তাকে বলতে পারিনি যেটা আমার ইমেজ বা এটা আমার লোগো কিন্তু এই লোগোটা যদি আপনার সাটার স্টকে থাকে তখন আপনি বলতে পারবেন যে না এটা আমার লোগো তো আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে আপনার সাটার স্টক বা এই ধরনের যেগুলো স্টক সাইট আছে যেটাই বানাবেন মোটামুটি অ্যাপ্রুভ হওয়ার মতো সেগুলো আপনার স্টক সাইটে জমা করে রাখেন এটা আমার মনে হয় বেটার হবে তো যা হোক আমাদের ফাইলটা এখানে সম্পূর্ণটাই প্রবেশ করেছে এখন আমরা যা করব দেখেন এখানে নেক্সট যে বাটনটা এটা ভিজিবল হয়েছে আমরা এখানে নেক্সটে ক্লিক করব যখন নেক্সটে ক্লিক করব তখন এটা রিলোড হবে রিলোড হওয়ার পরে এখানে একটু সাবমিট আচ্ছা এখানে আমাদের ডিটেল দিতে বলছে আর কি আর আমরা দিব আমি এটা কেটে দিলাম তারপর একটু সাবমিট ওয়ান এখানে দেখা যাচ্ছে এখন আমরা এই ইমেজটাকে সিলেক্ট করব ঠিক এখানে চেকমার্ক করে দিলাম যখন এখানে চেকমার্ক করে দিব তখন এখানে কিছু অপশন আসবে যেমন ডিসক্রিপশন দেওয়া ক্যাটাগরি দেওয়া ক্যাটাগরি টু অপশনাল এটা যদিও বলছে রিলিজ এগুলো আমাদের দরকার নাই এরপরে এখানে কিওয়ার্ড সেট করতে হবে তো আসলে এখানে ডিসক্রিপশন কি দিব আপনার যদি কোনো ধারণা না থাকে ডিসক্রিপশন দেওয়ার মধ্যে দেখেন এখানে যখন ক্লিক করলাম রাইট অ্যাট লিস্ট ফাইভ ওয়ার্ডস মানে পাঁচটা অন্তত শব্দ এখানে আপনাকে লিখতেই হবে তো এই ডিসক্রিপশন যদি আপনি ভালো করে দিতে চান বা এই সম্পর্কে জানতে চান যে আসলে এটা কীভাবে দিব আমি এখান থেকে সাটার স্টক ডট কম এই কথাটুকু আমি কপি করে নিলাম দেন পাশের টেপে গিয়ে আমি পেস্ট অ্যান্ড গো করলাম আমরা সাটার স্টক সাইডে গেলাম এখন এখানে এসে আমি আমাদের লোগোটা যেহেতু ফিনান্সিয়ালের উপরে লোগোটা বানানো সেজন্য আমি এখানে ফিনান্সিয়াল লোগো বলে একটা সার্চ দেব আমি ফিনান্সিয়াল লোগো লিখে এখানে সার্চ দিলাম এরপরে এখানে অনেক ফিনান্সিয়াল লোগো আপনি দেখতে পারবেন যেটা সাটা স্টকে অলরেডি আপলোড হয়ে আছে তো আপনি এখান থেকে ডিসক্রিপশন কিছু চয়েস করে নিতে পারেন যেমন আমি কিছু ওপেন করছি আমি কিছু ইমেজ নতুন ট্যাবে আমি ওপেন করছি এটা করলাম এটা করছি না এটাও করছি না এটা করছি 
तो देखें एखे क्य लेखा से फिनान्सियल एंड अकाउंटिंग लोक आपनी चय करते अपन किंबाने देखें लेखा से फिनान्सियल एंड एडभ लोगो डिजाइन टेम्पलेट भेक्टर आईकन तो वोने जेहतु कम पक्षे पाँचा वार्डर कथा बार एखे देखें और अनेक लेखा आपनी एखान नीते नहीं निल निल कपि कर लें एखे जो डिस्क्रिपन लेखा आखने क्लिक करें एखे पेस्ट कर दिल एम होते हमें यु कपि कर लाउंटिंग लोगो एक कपि कर कंट्रोल भि कर लेस्ट कर लें फिनान्सियल एंड एखे लिखे दीची फिनान्सियल एंड अकाउंटिंग लोगो डिजाइन टेम्पलेट भेक्टर आईकन आईकन दिल भेक्टर आशा था भेक्टर आईकन थे गल तो हमें डिस्क्रिपन हलो फिनान्सियल एंड अकाउंटिंग लोगो डिजाइन टेम्पलेट भेक्टर आईकन तो अपन डिस्क्रिपन दीते जो समस्या है तो ये सार्च दिए अपना यहां के नीते पर कटे दीची एट केटे दिल अच्छा एरपर कैटागरि एखे क्लिक करब क्लिक करारे कैटागरि जेहेतु फिनान्सियल से जनेस फाइनान्स एखे हमें ये सिलेक्ट कर दीची और आपनर डिजाइन जो कैटागरि मध्य ना पान देखा जाए को कैटागर साथ मिले ना तो करबें से हलो एखे व्यवहार करपशनलिटे जदि दरकार नहीं अपना ये व्यवहार करते नीचे दिखाई आसबें एसे सैन एंड सैम्पल ये अपनी व्यवहार करबें तो एक क्षेत्र में जेहतु कैटागरि पे गलम सेहेतु कैटागरि ओने विजनेस एंड फाइनान्स ये दिल इट जदिव अपशनल एरपर ये दिए रखल सैन एंड सैम्बल और अपना जो कैटागरि ना पान एखे दीबें सैन एंड सैम्बल डिस्क्रिपन देव शेष कैटागरि एवं अपशनल कैटागरि दोटाई दिल जी दीते हैं हमें किड किड सर्वोच्च दीते पंचाशा तो साराजिस्ट डिफल्ट भावे एखे किड शो कर लोगो साथ समन्वय कर अनेकटाई अपना एखान व्यवहार करते कि अपन के गत टीटोरियल एखे एक अपशन आ सरि एखे जो किड सजेशन इट बाटन क्लिक कर निव टैब ओपन कर किड सजेशन माइ किड एरपर एखे लेखा सार्च तर मैं कि विषय किड चाहिए हमारे विषय तो हे जो दिए दी ये जो अकाउंटिंग लोगो फिनान्सियल अकाउंटिंग लोगो हमें कपि कर निल दें एखे एस ये सार्च बक्स आखने कंट्रोल भि पेस्ट कर दिल दें एखे सार्च करब जो एखे सार्च करब तक ये रिलेटेड सरि हमारे पेजटा मन हम लोड होते तो समस्या हो समस्या तो आपनी जो देखें जो एखे अपनार पसंद मत वनर कैटागरि मोताब डिजाइन चले आससे और एक विषय होते आसले रिलोड दीची इटा और एक विषय होते आसले फायरफक्स ये व्यवहार कर खूब भलो रेजाल दीचेना अच्छा एखान फिनान्सियल रखी दें एक केटे दिए फिनान्सियल लोगो एटुक दिए एखे सार्च दीची सरि हमारे ब्राउजारे कारण धन समस्या हे तो जाहोक अपना यो क्लियर देखते पाए अपन जो क्षटा है से कमपक्षे तीनटे इमेज अपना सिलेक्ट कर फिनान्सियल लोगो सार्च दिए ये अनेकगुल इमेज आसें तो यहां कम पक्षे अपना तीनटा इमेज सिलेक्ट करब जमन सिलेक्ट कर लम जो तीनटा इमेज हमें सिलेक्ट कर लम तक देखें एखे किड सजेशन गो चले आससे आनी एखान और सिलेक्ट करते तक सजेशनगुल्लो किस चेन्ज हो तब ट्राई करबें प्रथम सार्च देवर पर प्रथम जो इमेजगुलो आसान नवर कारण से सार्च कर सामने इसे क्या से टाइटलगुल सरि से टैगगुलो भलो टैग तो यह अपना सामने थे नीबें एरपर एखे जे किडो एस सजेशन किड एगुल किच्छू करा दरकार नहीं आनी शुद्ध एखे एड अल एखे क्लिक करबें एड अल एड अले जो क्लिक करब तक एगल सब ये चले आस एखे देखते पंचाशा जो किड दीते तर मध्य अल त्रिसा किड चले आस त्रिसा किडो जो कपि कर दिए दीताओ हो जाए 
এরপরও যদি আপনি চান যে পঞ্চাশটা কিওয়ার্ডে আমি ব্যবহার করব তাহলে এখান থেকে আরও সিলেক্ট করেন যেমন আমি ব্যাংকিং সিলেক্ট করলাম ব্যাংক সিলেক্ট করলাম তারপরে ইনভেস্টমেন্ট আপনার সাথে আপনার ইমেজের সাথে বা লোগোর সাথে যেটা আপনি পছন্দ মনে করবেন আপনি সেটা দিয়ে দেবেন এভাবে আপনি এখানে সর্বোচ্চ পঞ্চাশটা নিয়ে নেবেন তো যা হোক আমি একচল্লিশটা রাখলাম দেন এখান থেকে কপি করে নিলাম কপি করার পরে আমি পাশের ট্যাপে চলে আসলাম এবং এখানে কিওয়ার্ডের এই ঘরে আমি ক্লিক করে পেস্ট করে দিচ্ছি কন্ট্রোল ভি দেন আমি কিবোর্ড থেকে ইন্টার পেস্ট করছি এখানে আপনাকে কমপক্ষে ষাটটা কিওয়ার্ড দিতেই হবে আর বেশি পক্ষে আপনি দিতে পারবেন পঞ্চাশটা কাজে কিওয়ার্ড যেহেতু আমরা এভাবে এখান থেকে সংগ্রহ করতে পারছি কাজে দেওয়ার কোনো সমস্যা নেই আমরা পঞ্চাশটা পাল পক্ষে দেওয়ার চেষ্টা করব যখন এভাবে কিওয়ার্ড আমরা দিয়ে দিব এবং সব কিছু ঠিকঠাক থাকবে তখন আমরা যা করব এখানে যে সাবমিট বাটন আছে এখানে আমরা ক্লিক করব দেন ক্লিক করলাম এখন যে বিষয়টা আসছে সেটা হচ্ছে যে এটা যেহেতু নতুন অ্যাকাউন্ট সেহেতু আমাকে এখানে তাদের রিকমেন্ড যেটা সেটা হচ্ছে দশ থেকে পনেরোটা আইটেম আমাকে এখানে আপলোড করতে হবে দশ থেকে পনেরোটা আইটেম আপলোড করার পরে এর মধ্যে থেকে অ্যাপ্রুভ যখন হবে তখন আপনি একটা দুটা তিনটা যতটা খুশি ততটা করতে পারবেন কিন্তু অ্যাট ফার্স্ট আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনাকে দশটা থেকে পনেরোটা তাহলে আপনাদের যে কাজ সেটা হলো আপনার প্রথমত দশটা ইমেজ আপনার যেগুলো করা ভালো ইমেজ আছে ভালো লোগো আছে এগুলো আপনারা কালেক্ট করেন কালেক্ট করার পরে আপনারা সেগুলোকে যেভাবে আমি দেখালাম সেভাবে ফাইল রেডি করেন রেডি করার পরে আপনি এইভাবে এসে এখানে এসে আপলোড দেবেন তবে এখানে ক্যাটাগরি অনেক করার দরকার নাই সর্বোচ্চ দুইটা ক্যাটাগরি আপনারা করেন যে একটা ক্যাটাগরি উপর পাঁচটা এবং আরেকটা ক্যাটাগরি উপর পাঁচটা ডিজাইন আপনারা তৈরি করবেন দেন মোট দশটা করে আপনারা এখানে আপলোড দেবেন তারপরে তারা এটা রিভিউ করবে রিভিউ করে যদি অ্যাপ্রুভ হয় তখন তারপর থেকে আপনি একটা দুইটা তিনটা যেমন আপনার খুশি আপনি এখানে আপলোড করতে পারবেন তো বন্ধুরা এই ছিল আজকের টিউটোরিয়াল আশা করি সব কিছু আপনারা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন এবং এখানে ইমেজ আপলোড করতে আপনাদের কোনো সমস্যা হবে না এরপরও যদি সমস্যা হয় আপনারা এই মুহূর্তে যারা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করবেন এবং যদি কোনো সমস্যার মধ্যে পড়েন অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে কিংবা ইমেজ আপলোড করতে তাহলে আপনি আপনারা স্কাইপিতে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন আমি স্ক্রিন শেয়ার দিয়ে আমাদের মধ্যে এটা সলিউশন করে নিব তবে আমি একটা অনুরোধ করব যারা নতুন এখানে কোর্সটা করছেন কেবল হয়তো আট দশটা ক্লাস হয়েছে তারা এটা করেন না যারা অনেক পুরনো হয়ে গেছেন তারা এই অ্যাকাউন্ট ওপেন করেন এবং এখানে আপনাদের লোকগুলো জমা দেন তো সামনে টিউটোরিয়াল পোস্ট দেওয়া ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন এই কামনা করছি আসসালামু আলাইকুম